Hi guys, welcome back to my channel. So this is the first chapter of NCERT class six history. Okay. So ये पहला chapter है history का class six की NCERT book का. Okay. So this is what, where, how and when. When तो आप समझ गए कि time किस period में history की कोई चीज हुई, how कैसे हुई, okay? Where किस जगह हुई, place और वो particular चीज है क्या? So that is what, okay? So we will discuss कि कैसे हम लोग एक particular history की चीज को analyze करते हैं, पता लगाते हैं कि वो चीज क्या हुई, okay? Finding out what happened कि हमें पता लगाना है कि क्या चीज कैसे हुई. Yesterday, you could listen to a radio, watch television, read a newspaper. यानी कि yesterday अगर जो चीज just एक दिन पहले हुई है, right? तब आप या फिर रेडियो सुन रहे होंगे या फिर टेलीविजन देख रहे होंगे या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे ओके लास्ट ईयर कोई आपसे पूछता है कि आज समबडी हु रिमेंबर्स तो तो पूछ रहे हैं कि क्या हुआ उस पर्टिकुलर ईयर में आप ये बता सकते हो बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो ऐसी चीज जो कि बहुत साल पहले हुई है उसको आप कैसे बताओगे इसके लिए हम लोग को क्या होता है पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत Right. So, look. What can we know about the past? Past में के लिए हम लोग क्या-क्या जानना जरूरी है? There are several things we can find out. What people ate? लोग क्या खाते थे? कैसे कपड़े पहनते थे? कैसे घरों में रहते थे? Okay. तो आपको पता ही है हमारी basic needs क्या होती हैं? Basic needs हमारी होती हैं food, clothing, and shelter. तो ये सब चीजें कैसे हम लोगों ने ढूंढी होंगी कैसे हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने पता लगाया होगा देखो वही चीज एक्सप्लेन करें वी कैन फाइंड आउट मेनी अदर फाइंड आउट अबाउट द लाइफ ऑफ हंटर कि हंटर की जिंदगी कैसी थी हर्डर्स की जिंदगी कैसी होती थी जो पशु चलाते हैं वो हर्डर्स बोलेंगे फार्मर्स जो खेती करते हैं रूलर्स जो रूल करते हैं मर्चेंट्स जो कि सामान बेचते हैं यू नो बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स Priests, pujari, craft persons to crafts की चीजें बनाते हैं, artisans जो art की चीजें बनाते हैं, musicians जो music से related होते हैं, scientists जो inventions करते हैं, right? तो इनकी जिंदगी पहले कैसे थी? We can also find out the games children play, right? In this valley civilizations में आपने देखा होगा कि बहुत सारे terracotta products मिले थे, toys मिले थे, जो कि बच्चों जिससे बच्चे खेलते थे, right? The stories they heard, Australia की देखिए, अभोगनीज की एक particular stories होती हैं, जैसे हमारी उपनिषद्स हैं, तो stories वो सुनाई जाती थी, right? तो वही चीजें हैं, the plays they saw, कौन-कौन से plays देखा करते थे, कैसे play होते थे, रामायण का होता था, महाभारत होता था, और if you go to you know Englishman की history में तो लोगों की Iliads है, जैसे Homer लिखी हुई है, right? The songs they sang, वो लोग किस टाइप के गाने सुना करते थे, कैसे गाया करते थे, right? तो ये सब हमें पास्ट के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें पता लगाना है कि हम हैं कौन आखिर में, right? History is all about this. Where did people live? तो mostly हमें पता लगाना है कि लोग रहते भी कहाँ थे, right? Find the river Narmada on the map one. तो यहाँ पे एक map दिया गया है. Let's find out where is river Narmada. So again, see, यहाँ से ये emerge हो रही है, यहाँ से ये river Narmada है, okay? This is the river Narmada, ये पूरी river Narmada है, okay? मध्य प्रदेश में आप बोल सकते हो, ये है अभी, okay? People have lived along the banks of this river for several hundred thousand years. तो आपको पता ही है कि ये जो river होती है, right? इसकी जो suppose करिए ये ये रिवर ओके तो यहाँ का जो एरिया होगा उसको हम बैंक्स बोलते हैं ओके किनारा जो नदी का होगा और ये पूरा एरिया जहाँ पे मतलब यू नो वेरी जिसकी बिसिनिटी इट्स वेरी क्वाइट इट्स क्वाइट क्लोज टू दैट एरिया तो लोग अपने घर बना लेते हैं लोग फार्मिंग करने लगते हैं राइट तो रिवर के पास क्योंकि रहने में बहुत बेनिफिट्स होते हैं राइट सम ऑफ द अर्लीएस्ट पीपल हु लिव्ड है वे स्किल्ड गैदरर्स जो यहां पे बहुत पहले रहते थे बहुत ही ज्यादा यू नो गैदरिंग कर लेते थे चीजें इकट्ठा करना है नो द पीपल हु गैदरर्ड देयर फूड मोस्टली वो लोग क्या इकट्ठा करते थे फूड को इकट्ठा करने के लिए दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट 
तो नर्मदा रिवर है ऑफकोर्स उसकी तरफ फॉरेस्ट होंगे तो जो फॉरेस्ट होंगे वहां पे बहुत सारी चीजें मिलती होंगी फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सेट्रा रूट्स कलेक्ट करते तो मोस्टली लोग रूट्स भी खाते हैं एक प्लांट होता है जो कि रामायण में भी बोला गया है कि राम जी वो उसकी रूट्स खाते थे राइट तो एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर दिस फूड और जो भी चीजें बेरीज होंगी या कुछ भी होगा वो उसको फूटते ऑल्सो हंटेड एनिमल्स फॉरेस्ट है तो बट ऑफिस वहां पे एनिमल्स होंगे वो उनको हंट करके खाते थे राइट Now find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest. Uh, northwest चले जाते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए सुलेमन है ये किरथार अब तो ये हो गया होगा एरिया अब तो ये है पाकिस्तान का ओके सम ऑफ द एरियाज वे वेमेन एंड मेन फर्स्ट बिगैन टू ग्रो क्रॉप सच एज बीट एंड बाले अबाउट एट थाउजेंड ईयर्स अगो आर लोकेटेड हियर तो बहुत साल पहले इन लोगों ने ऑलरेडी जान लिया था कि क्रॉप्स कैसे ग्रो करेंगे वीट कैसे बाले कैसे 8000 थाउजेंड ईयर्स अगो पहले इन लोगों ने सोचा था ओके पीपल ऑल्सो बिगैन वेयरिंग एनिमल्स वो लोग कौन से एनिमल्स रखते थे अपने पास शीप गोट एंड कैटल एंड लिव इन विलेजेस वो लोग विलेज विलेजेस में रहते थे ओके लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया अब चले हम लोगों को पता चलेगा कि गारो हिल्स यू नो गारो हिल्स दिस आर द गारो हिल्स और विंध्या जी नर्मदा रिवर के ही ऊपर है ये है ओके देर सम ऑफ दी अदर एरिया तो इन एरिया में भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हुआ करती होगी आई गेस बिकॉज यहाँ की तरफ रिवर है और जहाँ पे यहाँ पे भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट द प्लेस वे राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास टू विंध्यास की जस्ट नॉर्थ है ऊपर की तरफ तो वहां की वहां पे यू नो इनको इन्होंने राइस सबसे पहले कार्टिवेट किया होगा ट्रेस द रिवर इन दिस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज तो ये पाकिस्तान की तरफ ही है जहाँ पे हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी यस दिस इज दी एरिया ओके तो ये यहाँ पे तो आप जानते ही हो हमारी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन इंदुस सिविलाइजेशन हरप्पन ओके तो इसकी यहाँ ट्रिब्यूटरीज है यानी कि ये ट्रिब्यूटरीज क्या होती है स्मॉलर रिवर्स लार्ज खूब सारी जो छोटी छोटी रिवर होंगी एक साथ बन के एक बड़ी सी रिवर बन जाते हैं तो ये जो होती है ये ट्रिब्यूटरीज होती है अबाउट फोर्टी सेवन हंड्रेड ईयर्स अगो सम ऑफ दी अर्लियस्ट सिटीज फ्लॉरिश ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स तो बहुत ही पुरानी सिटीज जो थी वो यहाँ की तरफ बस बस गए थे लोग एज अ सिटी लेटर अबाउट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ईयर्स अगो सिटीज डेवलप ऑन द बैंक ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अलॉन्ग द सी कोस्ट तो आपको पता ही है गंगा कहाँ है इंडिया के नॉर्थ पे है जहाँ पे उत्तर प्रदेश है राइट यू कैन सी यो ये गैंजस ये गैंजेंटिक प्लेन बोला जाता है इसको यहाँ पे तभी आपने देखा सिटीज हैं फ्लारिश की हुई हैं क्योंकि जहाँ पे रिवर एरिया होगा बट ऑफिस है वहां पे बहुत सारी ग्रोथ मिलेगी फॉरेस्ट होंगे फॉरेस्ट के साथ साथ आपको खाने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं वुड भी है सब तो हमने देखा कि गंगा और ट्रिब्यूटरीज ओके कॉल्ड द सोन सोन बोलते हैं गंगा की ट्रिब्यूटरी को इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अगोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार तो यहाँ का जो एरिया है जो साउथ की तरफ है गंगा का उसका नाम क्या है मगध जो कि अब बिहार में है इट रूलर्स वे वेरी सेट अप अ लार्ज किंगडम जिसके जो रूलर्स थे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे मगध और बहुत सेट मगध Kingdoms were set up in other parts of the country as well. So different different jagya pe bhi ek ek kingdoms. Throughout, people travelled from one part of the subcontinent to another. So, log kya karte the? Ek jagya se dusri jagya jaate rehte the. The hills and the high mountains, including the Himalayas, desert, rivers, and sea, made journey dangerous at times, but never impossible. But obvious hai jo Himalayas honge, waha pe apko bahut sare forests milenge, forests mein animals honge. होंगे लायन टाइगर एवरी वेरी डेंजरस डेजर्ट में भी बहुत से टाइप के स्नेक्स मिल जाएंगे रिवर्स की तरफ में भी आपको इंडेंजर्ड स्पीशीज और इस टाइप की स्पीशीज जो उस टाइम चलती होंगी जो बहुत ही ज्यादा आपका ट्रैवलिंग यू नो डेंजरस बना देंगे लेकिन इम्पॉसिबल नहीं पीपल वो लाइक वो जाते थे और वो घूमते थे सो मैन एंड वेमेन मूव इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड तो कैसे वो अपनी लाइवलीहुड को यू नो अपने आप को कैसे वो बचा सके अपना घर कैसे चला सके तो क्योंकि उस टाइम इट वॉज लाइक कि आप प्रोफेशन के लिए कोई चीज कर रहे हो रेवर द टाइम्स जब आपकी तरफ सपोज रिवर है एक जगह और वहां की तरफ आप फिर बीट आपने ग्रो कर लिया उसके बाद सर्टन टाइम वहां का यू नो उतना अच्छा लैंड नहीं रह गया कल्टिवेशन के लिए क्योंकि उस टाइम हम लोग को फर्टिलाइजर्स इन सबकी नॉलेज नहीं थी 
सो दे विल मूव आउट टू समर एरिया जहाँ पे और ज्यादा उससे ज्यादा फर्टाइल लैंड मिलेगा राइट जहाँ पे फर्टाइल लैंड मिलेगा फिर वहां पे कल्टिवेट करेंगे फिर जब वो बैरन हो जाएगा फिर वो दूसरी तरफ चले जाएंगे और दूसरी तरफ बना लेंगे ओके तो ये चीजें होती रहती है समटाइम्स मेन मार्च इन आर्मी कॉन्फरिंग अदर लैंड ओके तो ये लोग एस्केप भी करते थे कभी कभी क्योंकि बिजनेस फ्लड्स आ जाती थी या ड्राउट्स आ जाती थी कभी उनको दूसरी तरफ भी जाना पड़ता था कभी कभी लोग क्या करते थे दूसरों का लैंड अक्वायर करते थे ओके बिसाइड मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कार एंड शिप्स कैरिंग वैल्यूबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस तो जो मर्चेंट्स होते थे अपना सामान लेके अपनी मोकेट आइल यानी कि अपने गुड्स लेके इधर से उधर प्लेसेस जाते थे और बेचते थे एंड रिलीजियस टीचर्स वर्क फ्रॉम विलेज टू विलेज टाउन टू टाउन स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे तो जितने भी टीचर्स थे वो क्या करते थे वो लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह जा जाके अपने आप प्रीच करते थे अपनी वैल्यूज और लोगों को समझाते थे चीजें राइट फाइनली सम पीपल पर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वॉन्टिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटेड प्लेसेस तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि ट्रैवल करते थे इसलिए नहीं कि उनको कुछ प्रीच करना है लेकिन डिस्कवर करनी है न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस ओके वो गए कहीं पे उनको बहुत अच्छा वाटरफॉल मिल गया राइट right? या कुछ भी उनको एक अच्छी सी न्यू एक्साइटिंग प्लेस मिल गई तो ऑल दीज लेट टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल तो इसी इन्हीं सब की वजह से लोग आइडियाज शेयर करने लगे वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ अट इज अभी क्वेश्चन है कि आज कल लोग क्यों घूमते हैं बिकॉज नाउ दे डोंट हैव टू डिस्कवर मच थिंग्स राइट ऑलरेडी फोर फादर्स हैव डन इट फॉर अस तो अब हम लोग क्यों डिस्कवर कर अब हम लोग क्यों ट्रैवल कर लुक एट द मैप वन वन मोर हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ दिस अपॉन्टी हिल्स माउंटेन्स और जो आपके सीज होंगे वो क्या है एक तरीके से नेचुरल फ्रंटियर यानी कि वेन इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स दो स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सी तो बहुत से लोग होते हैं जो पहले नहीं कर पाते थे यू नो वो उसकी स्केलिंग भी करते हैं माउंटेन्स को नापेंगे जैसे आपने देखा है हमारा जो माउंट एवरेस्ट है वो इतने मीटर्स का है राइट अब आप सी लेवल ओके सो पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स आल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल तो बहुत से लोग आए यहाँ पे उनको अच्छा लगा वो यहाँ पे बस गए दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एंड विस्ट आर कल्चरल ट्रेडिशन तो आपने देखा ही है इंडिया के बॉर्डर्स है उस तरफ भी लोग रहते हैं राइट एंड बिकॉज ऑफ दैट सपोज दिस इज इंडिया और हमारी नेबरिंग कंट्रीज है सारी है इलेवन ऑफ दैम सो वट हैपन की वहां जापानीज है दे केम टू आस पाकिस्तान में कुछ लोग हैं दे केम टू आस मैल्टीज में कुछ लोग आ गए और बहुत से डिफरेंट ब्रिटिशर्स भी आ गए थे मतलब काफी ऐसे डाइवर्सिफाई कर दिया राइट पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन कैसे वो लोग यू नो स्टोन काफ करके ब्यूटिफुल चीजें बनाते हैं कंपोजिंग म्यूजिक म्यूजिक कुछ होती है चाइनीज होती है इवन कुकिंग फूड आई यू नो इट एज एन इंडियन चाइनीज नाउ इंडियन चाइनीज खाते हो क्यों क्योंकि हम लोग का कल्चर इन्फ्लुएंस हुआ उसकी वजह से ओके यू हैव सेवल थिंग्स इन चाइनीज एंड दैट इज वाई आई गेस पीपल आर अप टू यू नो दे डाइवर्जन इन आर कल्चर राइट नेम्स ऑफ द लैंड अब हमारे जो नेम्स है कैसे इन्फ्लुएंस है बिकॉज ऑफ दर्टन थिंग्स उसका पता लगेगा टू ऑफ द वर्ड्स वी ओपन यूज फॉर आर कंट्री इज इंडिया एंड भारत तो हम इंडिया वर्ड यूज करते हैं या हम यूज करते हैं भारत द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द रिवर इंदस ओके और सिंधु इन सांस्कृत राइट तो इंदस रिवर है इंदस रिवर से ही यू नो ओरिजिन हुआ इंडिया का पता लगा फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एड्रेस ओके यू कैन फाइंड The Iranians and Greeks who came throughout the northwest about 2,500 years ago were familiar with the Indus, called it Hindus or Indus. So you can see that the Hindus were called it, and they were called it Indus. So basically, Hindus. You can see, like, we cut it, we made it. So then, Indus became India, right? तो एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया तभी हमारा नाम ये इंडिया पड़ा इंडिया पढ़ने के दो रीजन कह सकते हैं फॉर इंस्टेंस इंडिया बिकॉज ऑफ रिवर इन दिस एंड सेकेंड वन इज की जो जितने भी रानियंस थे और जितने भी हमारे ये ग्रीक थे उनको पता था कि सम पीपल स्टे देर और उन लोगों ने हम लोग को नाम इंदौर या इंदौर बोला था तभी जो ईस्ट का था उसको द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द नॉर्थ ईस्ट And who are mentioned in the Rigveda, the earliest composition in Sanskrit. Rigveda, our 
ग्रंथ बोल सकते हैं अपनी ग्रंथ है जो कि बनाई गई थी अप्रोक्सीमेटली थर्टी फाइव हंड्रेड ईयर लेटर इट वॉज यूज फॉर द कॉन्टेंट तो पहले उन लोगों के लिए भारत भारत का बोला जाता था और अब इट इज लाइक भारत इज फॉर अस मतलब हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक पर्सनल नेम है उसको बोला जाता है ओके फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट अब हमने बहुत सारी चीजें थी जिनकी वजह से हमें अपने पास्ट के बारे में पता चला देर आर सेवन वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एड ओके तो बहुत पहले हम कैसे जान पाएंगे कि हमारे पूर्वज कैसे थे थ्रू पिक्चर्स ऑल्सो राइट कभी कभी पिक्चर्स होती थी बची हुई थी तो उनके थ्रू भी हमें पता लगता था लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स होती हैं दीज आर फॉल द मैनुस्क्रिप्ट और उन बुक्स को हम लोग क्या बोलते हैं मैनुस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड क्योंकि वो हाथ से लिखी गई थी समथिंग दैट इज रिलेटेड टू एनी मैन तो मैन यू वर्ड कम्स ओके स्क्रिप्ट मतलब चीजें जो लिखी गई Because they were written by hand. This comes from the Latin word manu, meaning hand. Okay, so it is written. Manu means hand. Okay. These were usually written on palm leaves. So, जो palm leaves होती हैं, उसमें इसमें लिखते हैं. Or on the spe- specially prepared bark of a tree known as a birch, which grows in the Himalayas. So, इसलिए आप फिर एक bark of the tree, पेड़ की जो छाल होती है, उसको bar बोलते हैं. Okay. Known as birch. So, एक type का plant, एक type का जिसकी जो हिमालय में ग्रो होता है उसमें लिखी जाती है the years, many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed. आपको पता ही है लग ही जाएगा अगर वो बुट पाए तो मोस्टली वैसे डिस्ट्रॉय हो गई बट मेनी हैव सर्वाइव ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल्स जैसा ऊपर आप देख ही चुके होंगे कि वो जो थी वो वुडन टाइप की या नीट की टाइप की थी हैव सर्वाइव ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोना monasteries okay these books dealt with all kinds of subjects yani ki usme har type ke subjects ke bare mein likha jata tha religious beliefs ke bare mein likha jata tha practices ke bare mein likha jata tha life king kaise rehte hain medicine bhi aur science bhi okay so basically humne dekha ki mostly jo books hoti hain wo kis kis type ki cheezon mein mostly medicines ke liye very important ki medicine ke liye hum of course books honge uske liye प्रिजर्व करके रखे एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओके साइंस की भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिलीजियस बिलीफ सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस बिकॉज मोस्टली पीपल उस टाइम जिनके पास कोई लेजर करने के लिए और कोई चीज नहीं थी तो मोस्टली वो लोग रिलीजियस एक्टिविटीज में डील करते थे इस वजह से उन लोगों ने अपनी प्रैक्टिस और बिलीफ को रखा कैसे किंग्स रहते थे दैट इज वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ओके डिसाइड देव एपिक्स एपिक्स मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो पोन्स होती है फॉर इंस्टेंस महाभारत एक आपकी एपिक हुई ठीक है इलियाड्स वो मोमन है जो इलियाड लिखी है वो भी आप कह सकते हो ओके पोम्स छोटी मोटी पोन्स है बड़ी भी पोन्स हो सकती है ओके प्लेस बहुत सारे प्लेस है अगर रिसेंट तो उसमें जाइए तो आप शेक्सपीरियन प्लेस की देख सकते हो राइट मेनी ऑफ दीज वे रिटर्न इन संस्कृत तो इंडियन में तो आपको पता ही है मोस्टली किसने लिखी थी संस्कृत में लिखी थी अदर वे इन प्राकृत प्राकृत ये ऑर्डनरी लोगों के लिए जो यूज होती थी और मोस्टली तमिल तमिलियन यू नो तमिल भाषा में भी लिखी गई थी वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन हम लोग इंस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं वो क्या होते हैं दीज आर दाइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्विस सच ए स्टोन और मेटल आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे पिलर्स यू नो अशोका पिलर उसमें भी लिखा हुआ है ठीक है तो उसमें जब लिखते हैं तो उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. So, पुराने जब जब इंटरनेट नहीं होता था या फिर कुछ यू नो टीवी या कोई भी सोर्स ऑफ मल्टी मीडिया भी नहीं होता था उस टाइम पे तो किंग्स क्या करते थे ऑर्डर देते थे और लिखवाते थे पत्थरों में लिखवा देते थे या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे स्टोन पे लिखवा देंगे कि लोग पढ़े और समझे they they are other kinds of inscriptions as well where men and women including kings and queens recorded what they did to jo jo wo log karte the jaise abhi bhi aapne dekha hoga agar koi bhi insaan you know particular mandir banwa deta hai ya koi bhi insaan aapne dekha hoga particular jagah pe log apna shield lagwa denge itna bada likhwa dete hain usme likhwa dete hain so 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 has helped in the construction of this particular site राइट तो वो भी होता है फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफ इन कैप रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैट तो कहाँ 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 की विक्ट्री उनको हुई उन सब का भी लिखते थे ओके आप ये स्क्रिप्ट देख सकते हैं ये लिखी गई होगी 
इसमें क्या है ये ओल्ड इंस्क्रिप्शन है कितने साल पुराना है दो हजार दो सौ पचास साल पुराना है राइट एंड वॉज फाउंड इन कंधार प्रेजेंट इन अफगानिस्तान इट वॉज इंस्क्राइब ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द रूलर नेम अशोका तो अशोका तो ग्रेट ने लिखवाया था You will read about him, okay? You will be reading about who was Ashoka. Ashoka was uh, referred to as a great king. जैसे हमारी history books में लिखा हुआ है बहुत बड़े king थे, okay? Scripts में क्या होता है? Letters और signs होता है. अगर आप Egyptian जाइए तो उसमें mostly वो लोग crane बनाते थे, cats बनाते थे, owls बनाते थे representation के लिए, okay? The scriptures were inscribed in two different uh, scripts, Greek में और Aramaic में. तो Aramaic और Greek इन दोनों में ये लिखी हुई थी ओके देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट दोस हु स्टडी दीस आर नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट तो अगर आपसे अगर आपको पता चले कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज आर्कियोलॉजिस्ट तो आपको समझ में आएगा ओके व्हाट डज दैट पर्सन डू वो पुरानी चीजों को पुरानी इंस्क्रिप्शंस स्क्रिप्चर्स ये सब पढ़ के एनालाइज करते हैं ओके पता करते हैं कि ये है क्या राइट दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स पेंटिंग्स एंड स्क्रिप्चर्स तो आप देख सकते हो कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या क्या करते थे दिस बिल्डिंग यू नो आर्किटेक्ट होते हैं राइट आर्किटेक्ट होते हैं जो एक तरीके से बिल्डिंग बनाते हैं लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो बिल्डिंग्स के रिमेन्स जो बचे हुए हैं आप पुराने पुराने उनके बारे में स्टडी करेंगे कि स्टोन से बने हुए हैं किस ब्रिक्स से बने हुए हैं पेंटिंग्स को एनालाइज करेंगे स्क्रिप्चर्स जो बने हुए हैं ओके दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सक्यूवेट Dig under the surface. Okay, the digging done. Okay, to find tools, weapons, pots, pans, ornaments, and coins. In fact, आजकल तो human tool भी मैंने एक documentary देखी थी उसमें उससे पता लगाने के लिए कि what people really eat. तो उसमें पता लगाया था सुन ताऊ तो each and everything past की dinosaurs की हड्डियाँ मिल जाती हैं, right? That some of these objects may be made up of stone. कुछ कभी-कभी stone की बने होते हैं या bones की, bread, clay या फिर metal. Objects that are made up of hard, imperishable subjects usually usually survive for the long time. So, जो जो चीज़ एक clay की बनी होगी, but obviously थोड़ा damage आ जाएगा उनमें या mostly you know नहीं बचेगा, लेकिन metal की चीज़ें इतनी जल्दी नहीं erode होता है metal, right? तो इस वजह से उनकी चीज़ें बचती हैं. You can see this. It's a lovely pot. A pot from an old city. ये Pots like these were used about forty seven hundred years ago. So you can see how beautifully this pot has been made. Okay, right side me kya hai? An old silver coin. Ye ek silver coin hai. Coins such as this were made in ah uh, use for about twenty five hundred years ago. Okay, so you can see silver coins there. Pehle now uh, they are of certain metal, right? So tab ke log zada they had this. Now we keep them during our pujas, right? Archaeologists also look for bones of animals, birds, and fish. So, we look bones too. They see to find out what people ate in the past. So, you know, people who were there, what they ate, what they ate. Plant remains survive far more well because plants do not survive. If seeds of grains or the piece of wood have been burnt, they survive in a charred form. तो आपको पता ही है कोई भी चीज अगर अर्थ के पास अंदर चली जाती है तो वो कैसी हो जाएगी ब्लैक गोल्ड राइट डू यू थिंक लॉट इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आइकोलॉजिस्ट नो बहुत रेयरली मिलता है मम्मीज में मिल पाता है क्योंकि क्लॉथ भी पेरिशेबल प्रोडक्ट है ठीक पेरिशेबल प्रोडक्ट कैसे होते हैं जो आसानी से यू you नो know, एक तरीके से खराब हो जाते हैं और सर्वाइवल जैसे फॉर इंस्टेंस मिल्क होता है राइट इट्स प्रेशेबल प्रोडक्ट आप उसको तीन दिन नहीं रख सकते हो नेक्स्ट डे ही आप कभी कभी खराब हो जाता है राइट तो इसी में हिस्टोरियंस अब आपको पता चलेगा हिस्टोरियंस कौन होते हैं दैट इज स्कॉलर्स यू स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इन्फॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैनुस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरियंस क्या होते हैं वो वर्ड यूज करते हैं सोर्स की दिस वॉज द सोर्स टू विच वी गेम टू नो Once the source are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it with time. So, the information we get from the particular manuscripts, we use the source in order to use it. We have to get it gradually. So, historians and archaeologists are like detectives. We look detective for the past key things we find. We use all these sources like we used to find out about the past. Our previous, you know, ah, uh, who our generation was, what they did. One past or many? हमारे कितने past? I mean हम लोगों के 
कितने पूर्वज थे या हम लोगों ने कितना मैन ने कितना अपने आप को अपग्रेड किया है टाइम टू टाइम ये भी आप बोल सकते हो हिस्ट्री क्या हिस्ट्री हमें पीछे ले जाती है ताकि हमें पता चले कि हमें आ, क्या चीजें पता लगानी है जिससे हमारी यू आपको आपकी नई चीजें पता लगती है कि आप ऐसे क्यों हो इनफैक्ट जब भी आप जाते हो किसी के पास डॉक्टर के भी पास जाते हो आप हिस्ट्री बताते ही हो सकते कि बचपन में मुझे हो चुका है या फिर जो बहुत ही एल्डरली पीपल होते हैं दे कम ऑफ विद हिस्ट्री लाइक मुझे ये भी है ये भी है तभी यू नो डॉक्टर उनको एनालाइज कर पाता है तो वही Did you notice the title of the book Our Past? We have often used the word past in funerals to draw the attention to a fact that the past was different from different groups of people. Log different honge. Indians ka past alag hai, Australians ka past alag hai. For example, the lives of herders or farmers were different from those of the kings and queens. But obviously, jo herders hai ya fir jo farmers hai, unki life alag hi hai kings and queens. Kings and queens ki life bahut clash hai. The lives of merchants were different from those of the craftspeople, and so on. So, like, सबकी हरार की अलग है तो सबके differences हैं. Or nationwide, but also as in to, true even today, people follow different practices and customs in different parts of the country. So, different different uh, cultures हैं और different different चीजें हैं. For example, today most people living in Andaman and Nicobar get their own food by fishing, hunting, collecting, forest produce. So Andaman and Nicobar islands are our, right? So, us me mostly kya hai? Log still abhi ye sab hai, aur yahan pe tribe bhi hai, jo ki bahut hi zada purana hai, okay? By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food. So, ham log, but obviously, ham log jo hamare, you know. Uh, डिफरेंट लोग हैं जैसे फॉर इंस्टेंस दूसरे लोगों पे हम लोग डिपेंडेंट है कि हमें वो सब्जी लेके लाएंगे ओके और फिर हम उनसे सब्जी खरीदेंगे एंड देन वी डिफरेंसेस सच एज दिस एग्जिस्टेड इन पास्ट इज देन उस टाइम पास्ट में भी ये चीज होती थी बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस अब एक अलग ही काइंड की डिफरेंस है वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड बैटल्स दे फॉट बिकॉज़ दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स फिशिंग फोक गैदरर्स फार्मर्स Herders did not kept record of what they did, while archaeology help us to find out about their lives. There is much that remains unknown. Okay, so basically, we have only to know kings or queen or then battles. Because mostly, you will see there will be always mentioning that like this battle of Plassey, this battle of Panipat, but never ever you know come to know about the struggles of these people, right? Because they were ordinary people. ऑर्डिनरी पीपल कभी भी रिकॉर्ड कुछ कर नहीं पाता था ओके रिकॉर्डिंग नहीं है इस वजह से वी डोंट नो अबाउट देम लेकिन देयर इज अ सोर्स इन व्हिच यू कैन फाइंड एंड दैट इज आर्कियोलॉजी ओके व्हाट डू डेट्स मीन अब डेट्स का क्या महत्व है और जनरली क्या मतलब होता है ओके इफ समबडी आस्क यू ओके इयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट Generally assigned to the birth of Jesus Christ. So, yani ki jo Jesus hai, unki you know jo date of birth hai usko as a standard mark kar liya gaya hai. Okay, that will be the first year. Or uske baad jitne years hai, you know, the thousand years hai, hai. Fir uske baad jitne years hai, fir two thousand years hai. Okay. So, so uh, you can see here. Uh, who was the founder of Christianity? Okay, when the Christianity go, uh, he, he came up with the ideology of Christianity. So two thousand means two thousand years after the birth of Jesus. That, that means two thousand years ab hai. Yani yeah, ki that particular Jesus Christ ki age samajh liya. Ab Jesus Christ ki age kya hoti? Agar wo you know twenty twenty chala hai, to per his age must be you know this much only. Okay. All dates before the birth of Christ are counted backwards. तो जो पुरानी होंगी उनको backward पीछे की तरफ count की जाएगी. And usually had the letter B C. इसमें क्या होता है? ये जो होता है ये we are in 2020 A D. लेकिन जो होगी जो इसके बा इसके पहले थी that is before the uh, Christ. Okay, added on. In this book, we will refer the date going back from the present, usually 2000, as a starting point. So, we look this book according to 2000. 
So yes, letters with dates. This one is important. Okay. B C stands for before best. Okay. You will sometimes find A D before dates. This stands for the Latin words जो कि हैं anno domini. Okay. Meaning in the year of the Lord. तो इस particular word anno domini क्या मतलब होता है? In the year of Lord. So twelve twelve can be written as A D A D आगे लिखा जाएगा twenty twenty. Sometimes C E is used instead instead of A D and B C E instead of B C E. The letter C E stands for Common Era. Okay, so B C E कभी कभी A D की जगह C E लिखा जाएगा Common Era. Okay, so Common Era मतलब यानी कि A D. Okay, यानी कि in the year of the Lord. Okay, and B C E before Common Era. We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. So mostly, we use Christian era here accordingly. In India, we began using this form of dating from about 200 years ago. 200 years ago, because uh, you know, uh, Britishers came up, right? In that reason, and sometimes the letter B P means before present are used. Sometimes, sometimes, we use B P. Okay. See these are the Forms which are used. We have seen that inscriptions are inscribed on hard surfaces. Inscriptions क्या होते हैं? Hard surfaces में होते हैं. Many of these were inscribed several hundreds of years ago. तब के लोगों को I guess इतना letters या फिर you know language का मतलब भी नहीं था. Okay. All inscriptions contain both scripts and languages. Languages which were used as well as scripts have changed over the times. आपको पता है जितना ज़्यादा advanced है जैसे अभी भी इतना advanced continuously Oxford में words आते ही जाते हैं, right? So how do scholars understand what was inscribed? तो जो inscribed किया गया आप देख सकते हैं कि ये सब एक particular coded language है। तो ये coded language ही लगेगी क्योंकि सम है somehow वो लोग इन्हीं जैसे lion, tiger है तो उसको represent किया होगा किसी चीज़ से। तो उसको क्या बोलते हैं? डेसी फॉर्म है उस चीज को बोलते हैं डेसी फॉर्म कैसे वो लोग उस पर्टिकुलर चीज को समझते हैं ओके इट्स 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 अ सॉर्ट ऑफ रीजनिंग होगी राइट जैसे आप रीजनिंग करते हो कुछ कुछ जो अच्छा बोलते हैं कोडिंग करते हो राइट वही चीज ओके तो इसमें है वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डिप्लोमेंट कम्स फ्रॉम दी ईजिप्ट अ कंट्री इन द नॉर्थ अफ्रीका वेयर दी वेयर किंग्स एंड क्वीन्स ऑफ़ 5000 इयर्स बिफोर है पूरे टाइम मैंने इजिप्शियन बताया था रुसेटा इस टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट एंड हेयर एंड एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम वर्स हाँ तो एक रुसेटा टाउन है वहाँ पे मिला होगा और वहाँ पे तीन लैंग्वेजेस में एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स मिली होंगी इंस्ट्रक्शन में जो कि ग्रीक एंड टू फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियन Scholars who could read Greek figured out that the names of the kings and priests were enclosed in a little thing called as a cartridge. So, then, उन लोगों के जो particular kings and queens हैं, उनकी एक frame होती है, ऐसे करके framing करी होगी एक particular words की, और उसको क्या बोलते हैं थे? Cartridge. Then, they then placed the Greek and the Egyptian signs side by side and identified the sounds for which the Egyptian letters stood. तो फिर उनको पता चला कि कैसे कुछ जैसे for instance as we can see a lion stood for L lion के लिए L word use करते थे bird को represent करते थे जिसका मतलब A था once they knew what the letters stood for they would read तो ऊपर का जो हाँ ये देखिए they would have written in something you know P T O L M का ये है I I का ये है S का ये है P is bird used for this particular birdie P O I K L पता नहीं कैसे भी बोलो के हो ना आपको पता चला होगा राइट सो दैट्स इट फॉर दिस लेसन वन आई होप यू गोट दिस लेसन वन थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑलवेज डू एनसीईआरटी फर्स्ट इधर इफ यू आर आईएसएस एस्पिरेंट और यू आर पीसीएस एस्पिरेंट और एनी वन आई थिंक इ about everything instantly because NCRT helps a lot. It helps in a very good way. Thank you very much. Share this video. You can subscribe too. Thank you very much.